ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಯು ಜಿ ನೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೀಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೀಟು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಡಿದಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಲೋಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸೀಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡುಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಅಂತ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸೀಟ್ಗಳು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೀಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಇದೇ ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಅಲೋಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಅಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಶಾಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದರೆ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫೀ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡ್ರನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲೋಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅಲೋಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸಿದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟ ಲಭಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆ ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಫೀ ಪೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಅವರ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ
ಅವರು ಸೀಟ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರವೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತಹ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೀಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಸೀಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಲಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎ ಲಭಿಸಿದೆ ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದ್ದು ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಾಯೋರಿಟಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿ ಅಲಾಟ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಎ ಇನ್ ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಸೀಟ್ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾದಿಂದ ನಂಬಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೀಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಸೀಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಹ ಬಹಳ ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ಗಳು ಸಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆದರೆ ಆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೀಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸೀಟ್ಗಳು ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸುವಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈವನ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಹ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿರುವ ಸೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೀಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ನಿಂದ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೋಪ್ನ ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಾಪ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ನಡೀತೆ ಮಾಪ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಪ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಏನು ನಡೀತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ದಾಗಲಿ ಆಯುಷ್ದಾಗಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಆನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಪ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಪ್ ಆಫ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒನ್ ಟೂ ಎ ಟೂ ಬಿ ತ್ರೀ ಬಿ ಸೀಟ್ಗಳು ಅನ್ಫಿಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ಗಳಾಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾಪ್ ಆಫ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಲ್ನಲ್
ಏನಂತಂದರೆ ಲೀಗಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಾಡಿರೋಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಬೇಕಿತ್ತಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಲಭಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್